हमारा सौर मंडल आठ ग्रह एक सूरज जिसकी उत्पत्ति हुई थी आज से करीब चार दशमलव छह अरब साल पहले इन आठ ग्रहों में से चार गैस जायट्स है और चार रॉकी प्लैनेट्स लेकिन मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ और ही पढ़ा था हमें बताया जाता था कि हमारे सौर मंडल में कुल नौ ग्रह हैं और एक सूरज और आप लोगों को पता ही होगा कि नाइन्थ प्लैनेट था प्लूटो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और आखिरी प्लैनेट परंतु साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आई ने अपने छब्बीसवें जनरल असेंबली में प्लूटो को एक डॉफ प्लैनेट यानी बौने ग्रह का दर्जा दिया परंतु कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि प्लूटो को क्यों नष्ट किया गया था क्या प्लूटो अब नहीं रहा या फिर आज भी प्लूटो अस्तित्व में है आज जानेंगे प्लूटो की कहानी को तो हेलो गाइस मैं हूँ कौशिक आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को साल 1977 में वॉजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था पहले वॉजर टू को और उसके कुछ दिनों बाद वॉजर वन को लॉन्च किया गया था और ये पहले स्पेस थे जिन्होंने हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायट्स को करीबी से देखने में मदद किया और फिर इनमें लगे कैमराज को बंद करने के बाद भी आज भी ये अपना सफर जारी रखे हुए हैं लेकिन वॉजर मिशन में हमसे प्लूटो छूट गया हम प्लूटो को करीब से नहीं देख पाए थे साल 1930 में अमेरिकन खगोलविद क्लाइड टॉम्बोग ने प्लूटो की खोज की थी जिसे आगे चलकर हमारे सौर मंडल का नाइन्थ प्लानट घोषित कर दिया गया था उस समय खगोलविद ये मानते थे कि प्लूटो आकार में मरकरी से भी बड़ा होगा परंतु कई वैज्ञानिक इस बात पर राजी नहीं थे प्लूटो सौर के अन्य प्लानट से बहुत ही अलग था ये एक छोटा बर्फ का गोला था जिसके सतह का तापमान माइनस दो डिग्री सेल्सियस है प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट्स से सबसे अलग है लगभग सारे अन्य प्लैनेट्स जिनके ऑर्बिट सर्कुलर हैं, वहीं प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीमली एलिप्टिकल यानी अंडाकार है ये सूरज के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल में ऑर्बिट करता है और इसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब दो पृथ्वी सालों का समय लगता है आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है लेकिन प्लूटो की खोज होने से पहले ही खगोलविदों ने इसकी तस्वीरें ले ली थी परंतु उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन ले वेरियर ने नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई चीज प्रभाव डाल रहा था तो इसी के विश्लेषण में उन्होंने नेपच्यून की खोज कर दी थी लेकिन नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन के बाद खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को केवल नेपच्यून ही नहीं बल्कि उसके भी पीछे मौजूद कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है आखिर वो क्या था खगोलविद इसके खोज में लग गए और इसके बाद साल 1906 में अमेरिकन गणितज्ञ पैरसिवल लॉवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की द सर्च ऑफ ए पॉसिबल नाइन्थ प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने दिया प्लैनेट एक्स साल 1915 में लॉवेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो की दो धुंधली तस्वीरें खींच ली गई थी लेकिन उस समय उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके बाद कुछ कानूनी कार्यवाही के कारण लॉवेल का ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था लेकिन साल उन्नीस में इस प्रोजेक्ट को वापिस शुरू किया गया और प्लैनेट एक्स को खोजने का जिम्मा क्लाइड टॉम्बोक को सौंपा गया और फिर एक साल के कठिन परिश्रम के बाद 18 फरवरी 1930 को टॉम्बोक ने आखिरकार प्लूटो की खोज कर ही ली प्लूटो अपने खोज के बाद ही लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया और सौर मंडल का नया सदस्य नाइन्थ प्लैनेट बन गया लेकिन शुरुआत में प्लूटो के आकार तथा मैथ की जो भी गणना की गई थी वो धीरे धीरे गलत साबित हो रहा था शुरुआत में खगोलविदों को लगा कि प्लूटो का मैथ हमारे धरती के मैथ के बराबर है परंतु जैसे जैसे इस पर ज्यादा पढ़ाई की जाने लगी हमें पता चला कि इसका वास्तविक मैथ तो हमारी गणना से काफी कम था साल 1978 में जब प्लूटो के मून सैरोन की खोज हुई तब हम पहली बार प्लूटो के वास्तविक मैथ को मापने के काबिल बने और हमें मालूम पड़ा की इसका मैथ हमारे अर्थ के मैथ की तुलना में केवल जीरो है और इसका आकार बहुत ही छोटा है ये इतना छोटा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस के ऑर्बिट में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था इस वजह से लॉवेल के प्लैनेट एक्स के श्रेणी से इसे हटा दिया गया परंतु प्लूटो अब भी एक प्लैनेट था लेकिन अब भी हमारे पास प्लूटो की क्लियर इमेजेस नहीं थी खगोलविद काफी हद तक प्लूटो की बनावट की पढ़ाई करने में लग गए लेकिन इसकी वास्तविक बनावट तथा जानकारियों के लिए हमें यहाँ धरती से साढ़े अरब किलोमीटर दूर ट्रेवल करके प्लूटो तक जाना था ताकि हम इसे करीब से देख सके लेकिन प्लूटो तक जाना कोई मामूली बात नहीं थी क्योंकि इसके लिए एकदम सटीक टाइमिंग एंगल और स्पीड की जरूरत थी इनमें से अगर एक भी गड़बड़ाया तो बस हम अपने मंजिल को खो देंगे इसके बाद साल 1977 में किए गए वॉजर मिशन ने हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायट्स को करीबी से देखने और उन्हें पढ़ने में मदद की लेकिन प्लूटो अब भी हमसे बचा हुआ था उन्नीस जनवरी दो में नासा ने अपने न्यू होराइजन स्पेस को लॉन्च किया जो कि प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था जो अपने 9 साल 5 महीने के सफर के बाद 
यानी साल 2015 में प्लूटो को करीब से देखने वाला था न्यू होराइजन बहुत ही खास तरह से बनाया गया स्पेसक्राफ्ट था और प्लूटो तक जल्दी पहुंचने के लिए इसने जुपिटर का सहारा लिया जी हाँ जुपिटर के फ्लाईबाई ने इस स्पेस को एक ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट प्रोवाइड किया जिससे इसकी गति बीस और तेज हो गई और 15 जनवरी 2015 को न्यू होराइजन्स आखिरकार अपनी मंजिल प्लूटो तक पहुंचने में कामयाब हो गया लेकिन प्लूटो न्यू होराइजन्स की आखिरी मंजिल नहीं थी बल्कि इसे इसके बाद क्विपर बेल्ट की ओर भी जाना था इस वजह से हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था प्लूटो की स्टडी के लिए लेकिन फिर भी इतने कम समय में न्यू होराइजन्स ने हमें प्लूटो की लगभग काफ़ी सारी जानकारियाँ मुहैया कराई जिससे हमें प्लूटो को और बेहतर से जानने में मदद मिली परंतु क्या आप जानते हैं न्यू होराइजन्स स्पेस जो कि प्लूटो पर जाने वाली पहली स्पेसक्राफ्ट थी इसके साथ ही प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बोग की अस्थियाँ भी भेजी गई थी जी हाँ और ये किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है वो व्यक्ति जिन्होंने साल 1930 में प्लूटो की खोज की थी उन्हीं का कुछ अंश साल 2015 में प्लूटो तक भेजा गया ये वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए जिन्होंने इन सब को मुमकिन बनाया था लेकिन साल दो में जब एक और नए पिंड की खोज हुई थी जो प्लूटो से भी दूर था और प्लूटो से 27 परसेंट ज़्यादा मैसिव था जिसका नाम रखा गया एरिस इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लैनेट के डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर किया और फिर 2006 के 26वें जनरल असम्बली में इन्होंने किसी पिंड को प्लैनेट कहलाने के लिए नए रूल्स लागू कर दिए जो कि कुछ इस प्रकार थे कोई भी पिंड एक प्लानट तभी कहलाएगा जब पहला वो सूरज का चक्कर लगाता हो दूसरा उसके पास इतना मैस हो कि वो खुद को लगभग गोलाकार शेप में बनाए रख सके ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो करता है लेकिन तीसरा जो कि एक नया रूल था कि प्लैनेट को अपने नेबरहुड यानी अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखे यानी इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसके चक्कर लगाए या फिर इसे टकरा इसमें जुड़ जाए यही वो तीसरी क्राइटेरिया है जिसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया और इस वजह से इसे एक नए श्रेणी में डाल दिया गया अब से प्लूटो एक डॉफ प्लानट घोषित कर दिया गया लेकिन प्लूटो हमारे सौर मंडल का एकमात्र डॉफ प्लानट नहीं है बल्कि ऐसे और चार डॉफ प्लानट हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं तो प्लूटो को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है और ना ही हम इतने काबिल हैं कि हम किसी प्लानट को डिस्ट्रॉय कर सके प्लूटो को केवल एक दूसरे कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है तो ये थी प्लूटो की कहानी प्लूटो को दो में डॉफ प्लानट घोषित करने के बाद हम दो में इसे करीब से देख पाए थे लेकिन न्यू होराइजन्स का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्लाइट टॉम्बोग के अंश न्यू होराइजन्स के साथ साथ दूर अंतरिक्ष में आज भी सफ़र कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें आई होप कि इस वीडियो से आपको प्लूटो के बारे में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा अगर आपने हमारे नए चैनल आई एम कौशिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बाय